হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমরা একটি নতুন কোর্স নিয়ে আলোচনা শুরু করব যেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ডাটাবেস এই ভিডিওটি মূলত ডাটাবেস ইন্ট্রোডাকটরি ভিডিও আমরা ডাটাবেসের বেসিক কনসেপ্ট সম্পর্কে জানব এখানে সো আমরা স্টার্ট করি সো ফার্স্ট হোয়াট ইজ ডাটাবেস A database is an organized collection of data generally stored and accessed electronically from computer system. So, database is a record of data and information. Let's look at an example. There are some data and information there, like Sara, 30, Burger, etc. So, here we have some ইনফরমেশন এবং ডাটা দেখতে পাচ্ছি বাট এটা কিসের ইনফরমেশন সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না বাট এখন যদি আমরা এই ডাটা এবং ইনফরমেশনকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটু টেবিলে কনভার্ট করি তাহলে টেবিলটা ঠিক এরকম দেখতে হবে এখন কিন্তু আমরা এই টেবিলটা দেখে আইডিয়া করতে পারছি যে এই ডাটা এবং ইনফরমেশনগুলো কিসের হতে পারে এটা একটা রেস্টুরেন্টের কাস্টমার ইনফরমেশন যেখানে কাস্টমার আইডি দেওয়া আছে কাস্টমারের নেম দেওয়া আছে কাস্টমার কি কি ফুড অর্ডার করেছিল সেটা দেওয়া আছে কাস্টমার যে ফুড অর্ডার করেছিল তার বিল দেওয়া আছে আর কাস্টমারের ফোন নাম্বার দেওয়া আছে সো মেইনলি ডাটা এবং ইনফরমেশনকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে যে রেকর্ড পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে ডাটাবেস সো দেন নেক্সট রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আর ডিভিএমএস A relational database is a digital database based on relational model of data. A software system used to maintain relational database is a relational database management system. So first of all, I want to know about relational database. So basically, relational database is a relational database that is a relational database that is a relational database. ফর এক্সাম্পল একটা রেস্টুরেন্টে বিভিন্ন ধরনের ডাটা কালেকশন থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের ডাটাবেস থাকতে পারে যেমন কাস্টমার ডাটা টেবিল এমপ্লয়ি ডাটা টেবিল মেনটেন্স ডাটা টেবিল বাট এই সবগুলো ডাটা টেবিল কিন্তু একটা রেস্টুরেন্টেরই ডাটা টেবিল সো যেহেতু তারা একটা রেস্টুরেন্টেরই ডাটা টেবিল সবগুলি সো এদের নিজেদের ভিতর অবভিয়াসলি একটি কানেকশন আছে সো এরকম রিলেশন যুক্ত একাধিক ডাটাবেসকে একত্রে রিলেশনাল ডাটাবেস বলা হয়ে থাকে আর এই রিলেশনাল ডাটাবেস গুলি মেনটেন্সের জন্য যে সফটওয়্যার ইউজ করা হয় তাকে রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বলে সো এখানে আমি একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি এটা হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্টের কাস্টমার টেবিল এবং একটা রেস্টুরেন্টের এমপ্লয়ি টেবিল একটা রেস্টুরেন্টে এমপ্লয়ি কাস্টমারকে সাধারণত সার্ভিস দিয়ে থাকে সো এই দুইটা এন্টিটির ভিতর রিলেশন হচ্ছে সার্ভিস আর এই রিলেশনের জন্য এই দুইটা ডাটাবেস পরস্পর একত্রে একটা রিলেশনাল ডাটাবেস দেন রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রডিউস করা হয় ওরাকল কর্পোরেশন থেকে আমরা এই ইন্ট্রোডাকশন টু ডাটাবেস কোর্সে যে সফটওয়্যারটি ইউজ করব সেটি হচ্ছে ওরাকল টেনজি আর আমরা যে স্কেমা ইউজ করব সেটা হচ্ছে স্কট নেক্সট এসকিউএল এসকিউএল স্ট্যান্ড ফর স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ এসকিউএল ইজ ইউজড টু কমিউনিকেট উইথ ডাটাবেস অ্যাকর্ডিং টু আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট ইট ইজ স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ফর রিলেশনাল ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এসকিউএল ক্যান এক্সিকিউট কুয়েরিস এগেনস্ট এ ডাটাবেস সিনোনিমস অফ কুয়েরি আস কোয়েশ্চেন ইনকার এক্সেট্রা সো এসকিউল মূলত একটি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা ইউজ করা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের জন্য আমরা যেমন প্রোগ্রামিং প্রবলেম সলভ করার জন্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে থাকি লাইক সি প্লাস প্লাস সি শার্প সি ঠিক একই রকম আমরা ডাটাবেস প্রবলেম সলভ করার জন্য অর ডাটাবেস মেনটেন্সের জন্য যে সকল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে থাকি তার মধ্যে একটি হচ্ছে এসকিউল নেক্সট এসকিউএল অ্যান্ড এসকিউএল প্লাস সো এখানে আমরা এসকিউএল এবং এসকিউএল প্লাস এর ফিচার্স সম্পর্কে জানবো এবং এদের ডিফারেন্স সম্পর্কে জানবো এসকিউএল ইজ এ কমান্ড 
ল্যাঙ্গুয়েজ ফর কমিউনিকেশন উইথ দ্য অরিকল সার্ভার আমি এর আগেও বলেছিলাম এসকিউএল একটি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা অরিকল সার্ভারের সাথে কমিউনিকেশনের জন্য আমরা ইউজ করে থাকি এসকিউএল প্লাস ইজ অ্যান অরিকল টুল দ্যাট রিকগনাইজ অ্যান্ড সাবমিটস এসকিউএল স্টেটমেন্ট টু দ্য অরিকল সার্ভার ফর এক্সিকিউশন অ্যান্ড কন্টেন্টস ইটস ওন কমন ল্যাঙ্গুয়েজ এসকিউএল প্লাস একটি অরিকল টুল যেটা এসকিউএল স্টেটমেন্ট গুলাকে রিকগনাইজ করে এবং এসকিউএল স্টেটমেন্ট গুলাকে এক্সিকিউট করে দেন এসকিউএল ক্যান বি ইউজড বাই এ রেঞ্জ অফ ইউজার্স ইনক্লুডিং দোজ উইথ লিটিল অর মোর প্রোগ্রামিং এক্সপিরিয়েন্স এসকিউএল যে কোনো ধরনের ইউজার ইউজ করতে পারে যাদের প্রোগ্রামিং নলেজ নাই তারাও ইউজ করতে পারে এসকিউএল ইজ অ্যান ইংলিশ লাইক ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আগেই বলেছিলাম যে এসকিউএল এক ল্যাঙ্গুয়েজ দেন এসকিউএল আনসি স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড কিউওয়ার্ড ক্যান নট বি অ্যাভ্রিভিয়েটেড এসকিউএল এর কোনো কিউওয়ার্ড অ্যাভ্রিভিয়েট করা যায় না আর আরেকটা কথা যেটা হচ্ছে এসকিউএল কেস সেন্সিটিভ নয় সো আমরা এসকিউএল স্টেটমেন্টকে আপার কেস লোয়ার কেস যে কোনো ধরনের কেস ইউজ করে লিখতে পারি বাট আমাদের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর ক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজগুলি কেস সেন্সিটিভ ছিল সেখানে আমাদের আপার কেস অ্যান্ড লোয়ার কেস মেনটেন করতে হতো বাট এসকিউএল এর ক্ষেত্রে এসকিউএল কেস সেন্সিটিভ নয় তো আমরা যে কোনো কেস ইউজ করে এসকিউএল স্টেটমেন্ট লিখতে পারি দেন এসকিউএল প্লাস এসকিউএল প্লাস এক্সেপ্ট এসকিউএল ইনপুট ফ্রম ফাইলস সো এসকিউএল প্লাস ফাইল থেকে অনলি এসকিউএল স্টেটমেন্টগুলি ইনপুট আকারে এক্সেপ্ট করে দেন এসকিউএল প্লাস ইজ অ্যান এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওরাকল প্রোপ্রিয়েটেড আমি আগেই বলেছিলাম এসকিউএল প্লাস একটি ওরাকল প্রোপ্রিয়েটারি এবং একটি এনভায়রনমেন্ট যেটি এসকিউএল স্টেটমেন্ট রিকগনাইজ করে এবং এই স্টেটমেন্টগুলিকে এক্সিকিউট করে এসকিউএল প্লাস এর কিউয়ার্ডসগুলিকে আমরা অ্যাপ্রিভিয়েট করতে পারি সো এই ছিল এসকিউএল অ্যান্ড এসকিউএল প্লাস দেন অ্যাপ্লিকেশন অফ ডাটাবেস সো এতক্ষণ আমরা ডাটাবেস কি ডাটাবেস এর বিভিন্ন ফিচার্স সম্পর্কে জানলাম সো এখন আমরা দেখব ডাটাবেস কোথায় কোথায় ইউজ হয়ে থাকে সো ফার্স্ট ব্যাংকিং অল ট্রানজাকশন ব্যাংকে আমাদের ডেইলি অনেক ধরনের ট্রানজাকশন হয়ে থাকে সো এই ইনফরমেশন গুলোকে ইজিলি রেকর্ড করার জন্য আমরা ডেটাবেস ইউজ করে থাকি দেন এয়ারলাইন্স সেম এয়ারলাইন্স এ অনেক ধরনের রিজার্ভেশন বিভিন্ন টাইম শিডিউল থাকে যেগুলোকে আমরা ডাটাবেজের মাধ্যমে খুব ইজিলি স্টোর করতে পারি দেন ইউনিভার্সিটিস ইউনিভার্সিটিতে অসংখ্য স্টুডেন্ট থাকে অসংখ্য স্টুডেন্টসদের ডাটা তাদের রেজিস্ট্রেশন ডাটা তাদের গ্রেডস এই সব ধরনের ইনফরমেশন আমরা ডাটাবেজের মাধ্যমে স্টোর করতে পারি দেন সেলস কাস্টমার্স প্রোডাক্টস পারচেস সো এই ধরনের ইনফরমেশন গুলাকে আমরা ডাটাবেজের মাধ্যমে ইজিলি স্টোর করতে পারি দেন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাকশন ইনভেন্টারি অর্ডার সাপ্লাই এ ধরনের ইনফরমেশন গুলোকেও আমরা ডাটাবেজের মাধ্যমে খুব ইজিলি ইনফরমেশন গুলিকে স্টোর করতে পারি দেন হিউম্যান রিসোর্স এমপ্লয়ি রেকর্ডস স্যালারি ট্যাক্স ডিডাকশন তো এই ধরনের ইনফরমেশন গুলিকেও আমরা খুব ইজিলি ডাটাবেজের মাধ্যমে স্টোর করতে পারি সো এই ইনফরমেশন গুলিকে আমরা যদি ম্যানুয়ালি স্টোর করতে যেতাম তাহলে আমাদের সময় লাগতো অনেক এবং নির্ভুলভাবে করাটাও খুব কঠিন হয়ে যেত সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ ডাটাবেস সো আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর এরপরও কারো কোনো ধরনের প্রয়োজন থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি সলভ করার ট্রাই করব পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা এসকিউএল এর বেসিক স্টেটমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করব টিল নাও Stay connected with us. Thank you so much for watching this video.